Друзья, обязательно досмотрите это видео до конца. Не забывайте подписываться. Подписка очень важна для начинающего канала. Ставьте лайки, дизлайки, оставляйте комментарии. Постараюсь э, ответить, если будут какие-то вопросы. Сегодня в этом видео я буду объяснять схему, схему по переделке блока питания э, в зарядное устройство для автомобильных аккумуляторов. Погнали! Значит, начальная схема выглядела вот так. Я ее скачал на просторах интернета. Думаю, может быть, многим она и попадалась, если кто-то искал схему переделки блока питания компьютерного в зарядное устройство. То есть, за основу я взял вот эту схему, немножечко под себя переделал. Получилась она вот такой. То есть из чего она состоит? Значит, состоит из первичной части. При переделке в первичной части практически ничего не изменяется. Если это совсем слабенький блок питания, ну, меняется диодный мост. Там обычно, если слабые блоки питания, стоят такие маленькие диодики. Ну, если вы будете его использовать 4-5 ампер на выходе, в принципе, этого диодного моста вполне хватит. Если вы хотите его разогнать до каких-то там мощностей, до 10 ампер, к примеру, то тут уже необходимо будет и первичную часть усиливать. То есть это усиливается диодный мост, ставятся более емкие фильтрующие конденсаторы емкости. Соответственно, Сами транзисторы выходные тоже ставятся помощнее. Ну и надо не забывать, чтобы сам трансформатор был тоже побольше, скажем так. Если здесь стоит маленький диодный мост, скорее всего, и трансформатор сам тоже малых размеров. Вот. Что значит здесь проверяются вот эти емкости входные у них должны быть ну, саму емкость необходимо будет проверить чтобы не было ни утечки и она соответствовала своему номиналу также емкости базовые 1 микрофарад 50 вольт обычно они тоже страдают так как они рядом стоят с радиаторами а если блок питания, допустим, стоял на компьютере и работал постоянно, то есть емкости эти могут <coughs> подсохнуть. Их тоже надо проверить и желательно бы заменить. Вот. Транзисторы обычно, если блок не сильно мощный, 13.007 стоят, можно их оставлять, если вы будете использовать его в качестве зарядного устройства для 12 вольтовых батарей. Если вы хотите мощнее, то соответственно 13009 есть в малом корпусе, ну и самый мощный это 13009 в большом корпусе. На Алишке, на Алишке их много продают, но очень часто можно попасть на подделку. Я так попадал. Я заказывал транзисторы 13.009. А по факту приходили скорее всего 13. Как бы не 0.05. А может даже 0.03. Вообще слабенькие. Когда я давал нагрузку. Они просто у меня перегорали. Причем нагрузку я давал совсем небольшую. Всего лишь ампер 5 на выходе. И их у меня пробивало. Я не мог понять, что за проблема такая. Я из 10 транзисторов 9 сжег. Не мог понять, что происходит. <coughs> Такие перемаркированные транзисторы. С этим надо быть осторожнее. Это получается первая, первая скажем так, часть этой схемы. Вторая часть это... Блок дежурного напряжения. 
Блок дежурного напряжения это по сути мини маленький источник питания, который выдает два напряжения. Это 5 вольт и питание микросхемы шим. Оно может быть от плюс 12 до там я это вот эту схему я перерисовывал образно угадал плюс 40 но в среднем где-то 20 25 вольт обычно отсюда идет тут в принципе объяснять нечего единственное что если к примеру вы собираете зарядное устройство и у вас по каким-то причинам не запускается что-то там или вообще схема молчит <coughs> необходимо проверить если вообще присутствует напряжение в блоке питания вот в этом дежурного напряжения как проверяется просто здесь вот должно быть 5 вольт если это если оно не 5 вольт оно там разница 3 вольта или выше то сначала нужно определить что здесь не так микросхему вот эту обычно я делаю на сокетке то есть если у вас какая-то неисправность в этом блоке, желательно микросхему убрать, чтобы она не запустила. Либо отключить ее 12 вольт, отключить от 12 ножки, чтобы она э, ну, не, как сказать, не вышла из режима своей стабилизации и не пожгла вам все. То есть от вот этой микросхемы все пляшет. То есть э, стабилизация здесь происходит за счет э, вот этого оптрона делителя напряжения то есть если тут все от завода как стоит оно должно все работать если вдруг э, не работает то возможно когда вы во вторичной цепи выпаивали <coughs> элементы которые там не нужны когда вы берете блок питания там практически все элементы во вторичной цепи выпаиваются если это схема не работает то возможно вы выпаяли что-то лишнее нужно будет пройтись посмотреть приблизительно все как на вот этой схеме обычно в блоках питания устроено плюс минус чего-то там может быть чего-то больше чего-то меньше но обычно вот оптрон тл431 делитель напряжения ну бывает вот этого конденсатора нету резистор бывает вот этот вот с конденсатором не ставят но обычно все вот как вот так, нагрузочный резистор, фильтрующие емкости, небольшой дросселек. Все это там обычно вот так устроено. Дальше. <coughs> Дальше. Это платка управления, которая там была на схемке у меня, на, на одной платке, можно сказать. Что здесь получается? Сам шим-контроллер, который именно управляет силовой частью и как бы стабилизирует выходное напряжение. Выходное напряжение стабилизируется по первой и второй ноге и по 16 и 15 ноге здесь стоят два усилителя то есть обычно в блоках питания 16 16 15 нога они ну, не, ну, не используется вот этот усилитель то есть они вот устроены на 16 и 15 если посмотреть схему этой шим у нее получается 12 нога это питание масса идет 8 9 и 7 вот, если посмотреть. Потом, значит, пятая, шестая. Пятая, шестая. Это частота задающая часть. Так, вот здесь вот я не помню, врать не буду. Но что тут с этих трех тут получается... На какой-то ноге можно посмотреть форму сигнала. Должно быть 5 вольт как бы не на вот этих вот ногах 13 и 14 то есть пилообразная форма если через осциллограф смотреть пилообразная да не ошибаюсь если пилообразная форма 5 вольт должна быть ровно это как 
э, стабильный сигнал 5 вольт то есть эталон 5 вольт должно быть по моему либо на вот этой ноге либо на вот этой вот я уже сейчас не помню э, как-то сильно не, не вдавался в это то есть вот это я знаю точно что это частота задающая э, по первой ноге обычно <coughs> задается задается напряжение то есть это делитель напряжения как можно сейчас увидеть вот один резистор вот второй резистор обычно вот этот резистор ставится ну можно сделать как лабораторный источник питания то есть вот этот резистор подстроечный будет снаружи вот этот будет внутри вот этот вот ограничивает ваше максимальное напряжение. То есть, если вот этот выкрутить на максималку, вот этим вы ограничите э, максимальное напряжение. К примеру, этот выкрутили до максимума, там вам надо 14 вольт, к примеру, вы этим отрегулировали 14. Все, этим снаружи вы регулируете, то есть от 0 до 14 вольт. Вот. В моем варианте это как для лабораторного источника сделано. То есть, если вы делаете зарядное устройство, вот этот вот резистор стоит внутри на вот этой платке управления микросхемой. Вернее, управления блоком питания. И вот этот вот будет постоянным. К примеру, там 500 Ом. Я вот сейчас, ну, там он подбирается тоже примерно 500, от 500 до килоома обычно вот этот вот резистор. А вот этим уже регулируете то напряжение, которое вам необходимо. Так как вы, у вас будет нерегулируемый, не лабораторный источник питания, а будет постоянное напряжение, то есть вот этот резистор, он стоит уже на платке. Вы им выставляете и все. Но вот этот вот обычно я им ограничиваю максимальное напряжение. Что касается тока, ток регулируется вот этими двумя резисторами. Вот этот 200 кОм, он ограничивает, э, ограничивает максимальный ток. Вот этим же он стоит обычно снаружи, как там на видео было видно, он стоял снаружи 1 кОм. Им уже регулируете ток. Именно какой тут предельный вы выставите, он как бы отсекает. То есть предельный, там, допустим, 7 ампер выставили. То есть если вы 1 кОм выкрутите на максималку, он у вас будет там, допустим, как 7 здесь поставили, так он и здесь будет максимальным 7. Все, выше вы не открутите. В моем варианте я сделал автоматически, то есть если я вот этот вот резистор сначала выкрутил на максималку, этим подрегулировал так, чтобы у меня было 4, там 4,5 ампера. Все, так как этот 1 кОм, я здесь этот убираю подстроечный и ставлю постоянно. То есть... То есть от, отсюда он будет вот так вот идти. То есть тот же делитель напряжения. Вот он, делитель напряжения. Вот один, вот второй. Все это по делителю напряжения идет. Потом, значит, с микросхемы выходит сигнал на один транзистор. Это получается с 11 ножки. И второй получается с 8 ножки. Все, вот они два транзистора. Они уже идут на трансформатор раскачки. Вот он, я его там тоже на видео показывал. Он стоит там прям в середине, в любом, практически в любом блоке питания от X. Он стоит всегда в середине. Ну, в другом месте я не замечал, чтобы он стоял. Он между трансформаторами обычно стоит. Между трансформатором основным, вот этим, и между трансформатором вот этим. Трансформатором дежурного напряжения. Вот, соответственно, уже с этого трансформатора открываются базы выходных транзисторов и уже и уже переходит это все на вторичную на вторичную часть вот она вот это вот э, управление это тоже как бы во вторичной части просто оно на отдельной платке я поэтому его показал отдельно можно делать и без платки но там я раньше этим занимался, мне проще сейчас сделать на платке. Это все в видео в прошлом я прикладывал, 
продублирую в этом видео в описании будут ссылки загрузить эту платку можно будет ее потом отправить на завод ее там все это сделают и будет как заводская готовая плата пока не забыл все конденсаторы которые тут мелкие там если есть керамику не надо ставить надо ставить пленку керамика от температуры начинает плыть если вдруг они как-то нагреваются все они плывут соответственно вот эта вот обратная связь вот стона на фарад если начнет этот конденсатор течь то соответственно могут измениться параметры отсечки потоку потоку либо напряжению лучше 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 вот эти все конденсаторы которые не полярные ставить пленки пленочные вот здесь значит трансформатор мне пришлось перематывать в моем варианте так как я делал зарядное устройство для 12 вольтовых и 24 вольтовых батарей в стандарте я обычно если перематываю обычно по 5 витков но чаще всего не приходится перематывать но бывает так, что намотано так все впритык, что максимум можно поднять до 13 вольт. С 12 вольт до 13 вольт, 13 половиной. Это маловато. Он будет заряжать, но аккумулятор будет заряжен процентов на 65, ну 70, вот так. Чтобы поднять напряжение до 14, то есть надо разобрать трансформатор это будет в следующем видео я буду это объяснять как разбирается трансформатор чтобы его не сломать сам сердечник и буду объяснять и показывать как я перематываю то есть тут только надо вторичку старую вторичку всю смотать новую намотать обычно провод я миллиметровку беру миллиметровый провод либо 2 по 0,5, как в моем варианте будет, либо, <coughs> либо миллиметровый одинарный провод идет. Вот, 5 витков это для 14 вольт, 10 витков для поднятия до 35 вольт. Там, если выше вы поднимаете, то, соответственно, там еще там по 2 витка там будет 12 тут 12 тут но тоже там сильно не надо переусердствовать потому что будет насыщение большое а здесь обычно в первичной части вот написано 38 40 витков ну обычно так и есть это все будет в видео по трансформатору это будет в отдельном видео потому что как бы это тоже такая отдельная часть здесь значит диод шотки диод шотки я обычно ставлю 30-100 для 14 вольтовой цепи, для 28 вольт лучше поставить 30-200 200 вольтовый, потому что уже насыщение больше и при включении кратковременный может быть какой-нибудь всплеск, импульс, чтобы этот диод не пробило от напряжения скачка, пусть это будет мелкое, но лучше ставить 200 200 вольтовые диод шотки на напряжение 28 вольт если будет у вас выход потом значит демпфирующая цепочка здесь тоже вот это вот она должна присутствовать вроде бы как правильно называется демпфер то есть резистор 15 ом и 10 нанофарад емкость в моем варианте было так, вот я этот э, блок питания делал, вот этот вот резистор у меня прям раскалился до красна. Раскалился так до красна, что чуть ли дырку в плате не прожег. Вот. Здесь вот эта емкость стояла у меня там не 10 нанофарад, а 150 нанофарад. Чем больше вот эта емкость, тем обычно, как я замечал, тем, чем больше вот эта емкость, тем больше греется вот это сопротивление. Это сопротивление обычно ставится там одного, пол ватт, по-моему, или один ватт. Полуваттное или одноваттное? Ну, такое, не, не малой мощности. Такой полуваттное обычно, по-моему, стоит. 
Вот, и здесь я, в принципе, не посмотрел вот эту часть. Стоял там конденсатор керамический на 150 нанофарад. Он мне сжег это сопротивление, я быстро сообразил. Когда я это все перемотал, обязательно вместо предохранителя вот здесь вот лампочку надо поставить 100 ватт. Все манипуляции, когда эти делаете, обязательно должна быть лампочка. Она вас как бы предохраняет от того, чтобы не сгорели выходные транзисторы. То есть потом уже, когда наладите эту всю схему, лампочку убираете. Это просто такое как бы отклонение от схемы, пока я это не забыл. Обязательно лампочка по сети. Значит, и в моем варианте вместо 10 нанофарад я поставил 1 нанофарад. 1 нанофарад, 15 Ом, и все, этот резистор перестал греться. То есть уменьшил эту емкость. И все нормализовалось. Но вот эту вот цепь убирать нельзя. То есть можно тоже ее по запаре выпаять. Но выпаивать ее не надо. Она должна здесь стоять. Значит, дроссель групповой стабилизации на кольце на большом обычно из порошкового железа. Оно бывает желтым там кольцо, либо там голубоватое такое. Если вы его перематываете, тоже его можно перемотать, если есть желание. Я обычно не всегда его перематываю, но можно его перемотать и померить потом. От 60 до 80 микрогенри должна быть индуктивность сколько витков обычно я заполняю тоже также миллиметровым либо двухмиллиметровым проводом если у вас большие будут токи лучше конечно двухмиллиметровым проводом намотать ну и индуктивность должна быть вот такой обычно полное заполнение кольца создает вот такую индуктивность емкости выходные обычно ну, если у вас 14 вольт, то 25, 25 вольтовых хватает. Если у вас 28 вольт, соответственно, э, ну, 50 вольт я обычно ставлю емкости. Нагрузочное сопротивление, это надо не забывать. Нагрузочное сопротивление, если у вас на 14 вольт, то 220 Ом. Если у вас на 28-30 вольт, то, соответственно, где-то 500 Ом. 2, лучше 5 Ватт. Потому что даже на 500 Ом, а если у вас напряжение 29 вольт, это сопротивление ну, так довольно-таки неплохо нагревается. Вот. Это схемка с перемоткой трансформатора. Можно сделать без перемотки трансформатора по мостовой схеме. Это будет выглядеть вот так. То есть вот эту вот среднюю точку отрезаете от платы, оставляете все как есть здесь, 12 вольтовую только э, линию и подключаете по мостовой схеме. По мостовой схеме э, диоды шотки также используются, то есть не просто там диод вот отсюда вот выпаял и сюда его впаял, нет. То есть тут диоды шотки, <coughs> либо 4 диода шотки одинаковые, то есть там 30 ампер, к примеру, 100 100 вольт либо два диода шотки но один с общим анодом а другой с общим катодом с общим анодом редко где встречаются я, если честно даже и не видел по моему может один раз мне попадался такой диод с общим анодом обычно они идут с общим катодом диоды в алиэкспрессе по моему и с общим анодом, но ну, я не заказывал ни разу, не пробовал так делать. Если у вас так получится, что один будет с общим катодом, один с общим анодом, вам всего лишь надо будет два диода. Ну как, они сдвоенные идут, просто вы возьмете два и все. Если у вас много диодов, то можно в принципе четыре обычных взять, их спараллелить, так как они сдвоенные идут, их спараллелить и ножки. И получится очень мощная, очень мощная диодная сборка. Я собирал пару таких блоков питания. Ну, если честно, мне проще трансформатор перемотать, чем собирать э, диодный мост. 
Ну и вроде бы как тут все больше объяснять-то и нечего. Если вдруг какие-то есть вопросы, то в комментарии. Вот эта вот схема, это моя первая схема, по которой я собирал зарядное устройство. Причем она работала. Здесь даже нету э, блока дежурного напряжения. Здесь сразу идет питание от основного трансформатора. Это блок АТ. По-моему, так они назывались. АТ, которые не имели дежурного напряжения. В чем плохо в этой схеме? Здесь нету стабилизации по, по напряжению именно по 12 ноге то есть если вы здесь коротнули контакты у вас напряжение затухает срабатывает система ну, защиты от, ну, как, от превышения тока но схема стабилизации может сработать так что ну, некорректно не что может пройти скачок напряжения сплеск какой-нибудь э, на открытие вот этих вот э, транзисторов сверх нормы и все то есть транзисторы в разлет у меня такое было оставались только одни ножки поэтому можно делать по такой схеме но она не особо хорошо себя как бы зарекомендовала что ли мне она не нравится тут обратная связь сделана не так как то та схема будет вот это получше можно, в принципе, и по вот этой. Но это уже кто как хочет. Соответственно, здесь вот я еще ставлю предохранитель. Он тут не указан. Вот здесь вот на выходе предохранитель 20 амперный. Это в случае переполюсовки, чтобы у вас диод вот этот вот не сгорел. <coughs> я ставлю вот здесь предохранитель. То есть 20 амперный предохранитель. Вот бывало такое, что переполюсовку сделают, предохранитель сгорает. Раньше я их не ставил, то тут сразу все, сразу практически все сгорало. Ну как все. Вот эти вот транзисторы обычно пробивают, если переполюсовку сделаешь. Диод обычно пробивает. То есть где тонко, там и рвется. Как бы. Вот. Что здесь еще? Иногда делают, можно сделать схему защита от переполюсовки на релюшках я один раз тоже так это делал если это в единичном варианте вы делаете для себя можно сделать в интернете есть схема можно прям так и убить схема защиты от переполюсовки на реле на релюшках можно ну просто как бы тоже надо смотреть чтобы было место куда это реле засунуть в блоки питания мне проще предохранитель поставить. Предохранитель, если сгорел, если где-то ошибся, там, перемычку поставил. Ну, приблизительно, я уже знаю, там, на 20 ампер какую перемычку припаять. Если нет, там, предохранитель поменял. И все. Редко выгорает, что, что предохранитель не успел сгореть и сгорел диод. Если диод сгорел, то это, это все вылетело. Обычно редко быстрее сгорает предохранитель. Соответственно, если тут 30 ампер, тут 20. Ну, по идее, должно сгореть то, что там, где тонко. Ну и все. Здесь стабилизатор напряжения. 12 вольтовый для кулера. Берется с питания, которое подается на микросхему. Ну и все. Вроде бы здесь больше объяснять и нечего такая схемка на первый взгляд кажется что все сложно но по сути если хорошо разобраться тут ничего такого сложного нет друзья не забываем подписываться ставьте лайки вставляйте комментарии если вдруг что-то непонятно постараюсь все объяснить В следующем видео Буду рассказывать, как перематывается трансформатор для данного блока.